ఇల్లు లేదు వాకిలి లేదు నాన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాడు గుడి ముందు యాచిస్తాడు భక్తులు తనకు ఇచ్చిన సొమ్మును తిరిగి దేవుడికే సమర్పించుకుంటాడు వందలు వేలు కాదు లక్షలు విరాళంగా ఇస్తాడు పేరుకు యాచకుడే అయినా తీరుకు దేవుళ్లకే దానం చేసే దానకర్ణుడు ఇతడు ఎడ్ల యాదిరెడ్డి విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయం దగ్గర భిక్షాటన చేస్తుంటాడు అంతా ఈయన్ని దైవాంశ కలిగిన వాడంటారు ఈయన వయసు డెబ్బై ఐదేళ్లు ఎప్పుడో పదకొండేళ్ల వయసులో విజయవాడ వచ్చిన యాదిరెడ్డి బతుకు తెరువు కోసం అనేక పనులు చేసి చివరకు బిచ్చగాడిగా మారాడు ఆ బిచ్చం డబ్బులని దేవుళ్లకే దానమిస్తూ అందరి చేత ప్రశంసలు పొందుతున్నాడు యాదిరెడ్డి సొంతూరు నల్గొండ జిల్లా పోరంపల్లి మండలం చిందాబాయి గ్రామం చిన్నతనంలోని తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాడు హైదరాబాద్ లోని బంధువుల ఇంట్లో ఉంటూ రెండో తరగతి వరకు చదివారు వారి నుంచి అవమానాలు చీత్కారాలు ఎదురయ్యాయి వాటిని భరించలేక రైలెక్కి విజయవాడ వచ్చేశారు మొదట్లో రిక్షా తొక్కుతూ జీవించేవారు వయసు పైబడడంతో శరీరం సహకరించలేదు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో యాచకుడిగా మారానంటున్నాడు యాదిరెడ్డి విజయవాడ ముత్యాలంపాడు సాయిబాబా ఆలయం ముందే కూర్చొని యాచన చేస్తాడు యాదిరెడ్డి భక్తులు దానమిచ్చే ప్రతి రూపాయిని కూడబెడతారు అలా పోగు చేసిన తొలి లక్షను ముత్యాలంపాడు సాయి మందిరంలో నిత్యాన్నదాన పథకానికి అందజేశారు ఆ తర్వాత దత్తాత్రేయుడికి యాభై వేలతో వెండి కవచం సీతారామ లక్ష్మణులకు కిరీటం చేయించాడు దాంతో యాదిరెడ్డికి దానం చేస్తే ఆ డబ్బు నేరుగా దేవుడికి చేరుతుందని నమ్ముతారు భక్తులు నేను గుడికి పాతకేళ్ల నుంచి పైగా వస్తున్నాను నా పెళ్లికి ముందు నుంచి నేను గుడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన బయట నుంచి అని అమ్మ అమ్మ అంటే నేను ఇచ్చే పది రూపాయలు అంతే కానీ ఆయన కొన్ని వేలల్లో వరాల లక్షల్లో ఇస్తారు గురుపౌర్ణ సందర్భంగా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు అంతకుముందు దత్తరాత్రి స్వామివారికి ఇచ్చారు అలానే కనకదుర్గమ్మ వారి గుడికి కూడా లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారండి సాయిబాబా ఆలయంలో నిత్యాన్న దానానికి గతంలో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాడు యాదిరెడ్డి దత్తాత్రేయ విగ్రహానికి యాభై వేలతో వెండి తొడుగులు చేయించారు ఆ పక్కనే ఉన్న కోదండ రామాలయానికి లక్ష విరాళంగా ఇచ్చారు దుర్గాదేవి ఆలయానికి లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇచ్చారు ఇప్పటి వరకు వివిధ ఆలయాలకు ఐదు లక్షల వరకు విరాళాలుగా ఇచ్చాడు యాదిరెడ్డి ఊళ్లలో భక్తులు పెట్టే ప్రసాదాలు తిని కడుపు నింపుకుంటున్న యాదిరెడ్డి ఆలయ ప్రాంగణాల్లోనే నిద్రపోతుంటారు ఇవన్నీ పోగు చేసి ఈ బాబా గుడికి కానీ అమ్మవారి గుడికి కానీ దేవతలు ఎవరికైనా సరే ఈ ప్రసాద పూర్వకంగా ఆయన ఈ వచ్చిన డబ్బుల్లో మాత్రం ఈ బాబా గారికి అమ్మవారికి తప్ప వేరే వాళ్ళకి తెలియజేయించడం ఆయన గారు ఏది లేదా స్వామికి వెనక ముందు ఎవరు లేరా సాధు గారికి ఈ బాబా వారు అమ్మవారి తప్ప ఇంక వేరే ఎవరు ఎవరు లేరు ఇక్కడే ఉంటాడు నా అనేవారు ఎవరూ లేరని అందుకే భిక్షం ఎత్తుకున్న సొమ్మును ఆలయాలకు విరాళంగా ఇస్తానని చెప్తున్నాడు యాదిరెడ్డి ఇప్పుడు జీవిత చరమాంకంలో ఉన్నానని దేవుడి సన్నిధిలోనే గడిపేస్తానంటున్నాడు యాచకుడిగా మారిన తర్వాత ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్కు వెళ్తే లక్ష రూపాయలు అవుతుందని చెప్పారని ఆ సమయంలో దేవుడిపైనే భారం వేశానంటున్నాడు తర్వాత యాచనతో వచ్చిన సొమ్మును సాయిబాబా ఆలయానికి విరాళంగా ఇచ్చానని చెప్తున్నాడు బతకడానికి పెద్దగా డబ్బులేమీ అవసరం లేదని భిక్షాటనతో వచ్చినదంతా దేవాలయాలకిస్తూ జీవితం గడిపేస్తానని చెప్తున్నాడు యాదిరెడ్డి